വെൽക്കം ടു സ്കൂൾ മീഡിയ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഉണ്ടായ പുരോഗതിയെയും കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്തും ഉണ്ടായ പുരോഗതിയെയും കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഇന്ത്യ ഫേസ്ഡ് മെനി ചലഞ്ചസ് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ചലഞ്ചസുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ വിഭജനമായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ ആ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ വർഗീയ ലഹള ആ വർഗീയ ലഹളയെ തുടർന്നുണ്ടായ മാസീവ് റെഫ്യൂജസ് അഥവാ കൂട്ടപ്പാലായനം വിഭജനം ലഹള പാലായനം അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നേരിട്ട മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റൊന്നായിരുന്നു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന അതുപോലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചലഞ്ചസുകളെ വെല്ലുവിളികളെ സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വരികയും അതിനെയെല്ലാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് അവയെല്ലാം നേരിടുകയും ചെയ്തു അതിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വർഗീയ ലഹളകളുണ്ടായി കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നവകാലി ഡൽഹി കശ്മീർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് വർഗീയ ലഹളകളുണ്ടാവുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ വർഗീയ ലഹളകളിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ആക്രമണത്തിനിരയാവുകയും ചെയ്തു ലോകചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പലായനമാണ് റഫ്യൂജസ് ആണ് വിഭജനം ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും കൂട്ടപ്പാലായനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാളവണ്ടികളിലും ട്രെയിനുകളിലും കാൽനടയുമായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അറുന്നൂറോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ഇന്ത്യ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയത് ദ ഹാവ് ടു സോവറിനിറ്റി അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിരിക്കൽ ഇന്ത്യയിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ചേരാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാം വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിനായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലും മലയാളിയായ പി പി മേനോനും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രൂപീകരിച്ചു അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായ മലയാളിയായ വി പി മേനോനെ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു വി പി മേനോൻ പദ്ധതി അതുപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് അസഷൻ അഥവാ ലൈന കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കണമായിരുന്നു ഈ ലൈന കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്താണ് ഇത് പ്രകാരം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിഫൻസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് അസഷൻ ലൈന കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കണമായിരുന്നു 
ഈ ലയന കരാർ പ്രകാരം ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിദേശകാര്യം വാർത്താവിനിമയം പ്രതിരോധം എന്നിവ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു ലയന കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ തയ്യാറായി പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ജുനഗഡ് ഹൈദരാബാദ് കശ്മീർ ഇവർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അത് പിന്നീട് മിലിറ്ററി ആക്ഷൻ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയും അനുരഞ്ജന ചർച്ചകളിലൂടെയും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിന്ന രണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു അത് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഫ്രാൻസുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും സ്വതന്ത്രം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും പോർച്ചുഗീസിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രാൻസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോവ ദാദ്ര ദിയു ദാമൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും അവർ കൈവശം വെക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി അവിടെ ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഫ്രാൻസിനോടും പോർച്ചുഗീസുകാരോടും ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യ വിട്ടു എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ പോകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അത് പിന്നീട് സൈനിക നടപടികൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അവരും ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നേരിട്ട മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഒന്നിച്ചു ഇനി ഇവയെ സ്റ്റേറ്റുകളാക്കി മാറ്റണം എന്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റുകളാക്കി മാറ്റേണ്ടത് പല ചർച്ചകളും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നു മുതൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയായിരുന്ന പോ ടി ശ്രീ രാമലു അദ്ദേഹം തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരാഹാരം കിടന്നു നിരാഹാരം അമ്പത്തിയെട്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ഈ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലെ ആ നിരാഹാരത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടു മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി ഇത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നില് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇതിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫസൽ അലി എച്ച് എൻ കുൻസ്രു കെ എം പണിക്കർ എന്നിവർ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഈ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയും അതുപ്രകാരം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ലോ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു അതുപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ പതിനാല് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നിലവിൽ വന്നു പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം വരികയും അവസാനം ഏകദേശം ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറോളം കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ചർച്ച ചെയ്തു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഭരണഘടനയുണ്ട് സ്വന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറ
അത് പ്രകാരം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആവുകയും തുടർന്ന് അമ്പത് അമ്പത്തി ഒന്ന് കാലയളവിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന അച്ചീവ്മെൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങണമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയത് മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു മിക്സഡ് എക്കോണമി അഥവാ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയും അഥവാ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ത്യ അവലംബിച്ചത് അതാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി അഥവാ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇത് പൊതുമേഖലക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുള്ള ഗവൺമെന്റ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലൂടെ കൈവരിച്ച അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോഡലിൽ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വം നിലവിൽ വരികയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്ന് കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അഥവാ പഞ്ചവത്സ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അഥവാ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലൂടെ വാണിജ്യ രംഗത്ത് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഊർജോത്പാദന രംഗത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും വളരെയധികം മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വിദേശ സഹായങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബിലായി ബൊക്കാറോ റൂർക്കേല ദുർഗാപൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടന്റെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും സഹായത്തോടെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വാണിജ്യ ഊർജോത്പാദന രംഗത്ത് വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയുടെ അണക്കെട്ടുകൾ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ടുകൾ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയായിരുന്നു ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലക്ക് പൊതുമേഖലക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നത് മാറ്റുകയും മെല്ലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് പിന്നീട് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ശേഷം കണ്ടുവന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളുണ്ടായ നേട്ടം നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് ആധുനിക സയൻസിനോട് മോഡേൺ സയൻസിനോട് വളരെ അതീവ തൽപരനായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും മറ്റുമാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത് വിക്രം സാരാഭായുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതികളൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഏജൻസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മിസൈൽ ടെക്നോളജിയിലും ഇന്ത്യ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രഗത്ഭന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണയും മിസൈൽ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് മിസൈൽ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മിസൈ
എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണയും ഹോമി ജഹാംഗീർ ബാബയും ഇതിൽ ഹോമി ജഹാംഗീർ ബാബയായിരുന്നു ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിന്റെയും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണവ ഊർജ കമ്മീഷന്റെയും ചെയർമാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ സ്വന്താനന്തര ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നായിരുന്നു സ്പേസ് റിസർച്ച് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടില് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി നെഹ്റുവിന്റെയും വിക്രം സാരാഭായുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിൽ വരികയും തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതില് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തുമ്പയിൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആര്യഭട്ട വികസിപ്പിക്കുകയും അത് വിജയകരമായി ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് സ്വന്തമായി പേടകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്ഥാനം ലഭിച്ചു മിസൈൽ രംഗത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഇന്ത്യ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രണ്ട് മിസൈലുകളായിരുന്നു അഗ്നി പൃഥ്വി എന്നിവ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് വിജയ വിജയകരമായ ചന്ദ്ര ദൗത്യം ഇന്ത്യയുടെ ആ അഭിമാന ചന്ദ്ര ആ ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ മംഗളയാൻ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പേസ് റിസേർച്ചിൽ ഇന്ത്യ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും വളരെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച മേഖലകൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ് അതുപോലെ ആണവോർജം എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വേണ്ട പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെയും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ച മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഇത് ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ഇന്ത്യ നിയമിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഈ കമ്മീഷനായിരുന്നു യു ജി സി സ്കെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയത് രണ്ടാമത്തെ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ഓരോ കമ്മീഷനും അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ലീഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഈ കമ്മീഷനാണ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല അഥവാ ത്രിഭാഷ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു അതുപോലെ അധ്യാപക കൗൺസിൽ ആരംഭിക്കുവാനും ഈ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശയായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ അവസാന വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലില് സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്കൂളുകളിലും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാഭ്യാ വിദ്യാലയവും അതുപോലെ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അഥവാ പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കാനും പ്രൈമറി തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരി
സ്കൂൾ തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അവിടുത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പരിഗണന തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മൗലികാവകാശമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ടോപ്പിക് ആയ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തെ കുറിച്ചാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കെന്നും മാതൃകയായ ഒരു നയമാണ് ഇന്ത്യ എന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്രാജ്യത്ത ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ പോളിസി പറയുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നും സാമ്രാജ്യത്വത്തോടും കൊളോണിയലിസത്തോടും എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം അതുപോലെ എല്ലാ വംശീയതയെയും റഷ്യലിസത്തെയും ഇന്ത്യ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു എൻ ഒ യു എൻ ഐയിലുള്ള വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ അലൈൻമെന്റ് ചേരിച്ചേരായ്മ പഞ്ചശീല പ്രിൻസിപ്പൾ പഞ്ചശീല തത്വം വിദേശ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഊന്നൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൽ പഞ്ചശീല തത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലില് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തൈനിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ നടന്ന യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൗ എൻ ലായും തമ്മിൽ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇതാണ് പഞ്ചശീല പ്രിൻസിപ്പൾ അഥവാ പഞ്ചശീല തത്വം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലാണ് സൈൻ ചെയ്തതെങ്കിലും ഇത് ലോകത്തിന് തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തത്വമായിട്ട് മാറി അതിൽ പറയുന്നതാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുക പരസ്പരം ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പരസ്പരം സഹകരണവും സഹവർത്തിത്വവും ഉറപ്പു വരുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ചശീല പ്രിൻസിപ്പളിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു അഭിമാനകരമായ തത്വം തന്നെ പറയാം ചേരി ചേരായ്മ ഇന്ത്യ രണ്ടാ ലോക യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ ഇന്ത്യയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു വിജയം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ